Ach, guten Morgen, wir machen heute direkt da weiter, wo es gestern aufgehört hat und zwar mit Off-Sprecher-Aufnahmen fürs Making-of von Shifting Colors. In meiner Abwesenheit gestern hat Joscha seinen Teil schon getan und hat schon sehr schöne äh, Sachen eingesprochen. Ich mache jetzt noch meinen Soll mit meiner Aufnahmeleiterin Lisa. Ich kontrolliere, ob er auch alles richtig sagt. mittlerweile weiter am nächsten Venues-Video. Ja, ich weiß, es geht hier sehr oft um Venues-Musikvideos, aber wir haben auch einfach sau viele Musikvideos gedreht. Und deswegen geht es immer weiter, eins nach dem anderen. Das, woran ich gerade arbeite, wird, glaube ich, mein absoluter Favorit. Ich finde es jetzt schon mega witzig. David, ich brauche dich. C300. C300. Let's do it. Der David ist am Donnerstag für mich im Einsatz bei der und wird da auch mit meiner geliebten C300 arbeiten. Und damit er weiß, was geht, erkläre ich es ihm schnell. David ist ein super geiler Kameramann, ich muss ihm nicht viel erklären, aber äh, bei manchen Kameras muss man halt so ein bisschen rausfinden, wo sind die Knöpfe genau, wo sind die Tricks. Ja. <lacht> Und das machen wir jetzt, während Lisa im Hintergrund... Fleißig das Make-up auf Alter Nice, ey, die ist so gut dressiert mittlerweile, die weiß einfach, wann ist sie Einsatz, richtig gut. Auch eine Sache, die ich gestern angekündigt habe und dann nicht umsetzen konnte, ist, dass ich mich bei der Band melden wollte, die mir geschrieben hatte. Moin. Hi, servus. Ja, cool, dass du anrufst. Äh, draufhauen. Okay. Auch noch ein Thema, was wir gestern eigentlich angehen wollten ist, dass wir nach wie vor Unterstützung suchen im Schnitt. Und zwar, was uns noch fehlt, ist tatsächlich eine Schnittassistenz. Wir wünschen uns sowas, wie wir es mit Tina hatten, eine Teilzeitkraft, im Idealfall eine studentische Hilfskraft, ähm, die hilft bei Projekte anlegen, beim Sichten und Rohschnitt, ähm, aber nicht die Verantwortung trägt von einer vollen Cutterkraft, nenne ich es mal. Also, falls ihr euch angesprochen fühlt oder Leute kennt, die vielleicht Bock haben, ähm, bei uns ein bisschen in der Post-Production zu helfen, im Idealfall in Köln oder Umland wohnen, dann teilt dieses Video mit ihnen. Tut mir nur eingefallen und schreibt mir bitte keine Mail von ich sitze hier in Brandenburg und würde aber total gerne das machen, weil das geht einfach per se nicht. Und als total überzeugendes ähm, Statement, überhaupt nicht versklavt oder sonst irgendwas, wie toll es ist, mit uns zu arbeiten, habe ich hier einen völlig äh, freien Testimonial. Lisa, ist es nicht toll, mit uns zu arbeiten? Es ist toll. Die Kellerräume sind sehr geräumig. Da passt noch jemand zweites rein. Ja. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn sich irgendjemand findet in Teilzeit. Das wollte ich nur gesagt haben. Was du dazu sagen hast. Die Lisa. Langsam wird sie frech. So, es ist Feierabendzeit und ich muss ohne Übertreibung sagen, dass ich es mega krass finde, was für ein heftiges Feedback zu äh, dem Vlog von gestern kam, bezüglich des Like-Diebstahls von YouTube. Und äh, ja, es wurde sehr eindrucksvoll bewiesen, dass gestern keine Likes geklaut wurden. Das fand ich sehr schön. Mich sehr gefreut. Jetzt ist aber natürlich auch auf der anderen Seite eine neue Messlatte gelegt für Likes bei Vlogs. Müsst jetzt leider immer so halten. In diesem Sinne, Like, Abo, Teilen und so weiter. Äh, ja, Lisa, sehen wir uns morgen? Auf jeden Fall. Oh, morgen wird ein schlimmer Tag. <lacht> Aber mehr dazu morgen. <lacht> Ciao. Tschüss.